বসেন বসেন হুজুর আপনি বসতে বলেন আমাদের লাইভের কি ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার সাউন্ডটা ইয়ে আছে নাকি এটা আমাকে বলেন আপনারা 
আলোচনা করছিলাম সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জে তো উল্লাপাড়া থানাতে তো এখানে একজন হানাফি আলেম তিনি উঠে আমাকে একটু ভুল ধরেছেন তিনি বললেন তাকে ভুল কি ধরেছেন সুযোগ করে দিয়েছি যে ভাই কি ভুল বলেছি আপনি সুযোগ করেছি আপনি বলেন যে কি ভুল করেছি উনি বললেন আপনি একটা কোনা এতে তফসির ভুল করেছেন তো আমি তখন তাকে কোরআনের অনুবাদ সহ তফসির করে দিয়েছি আপনি এটাও দেখেছেন ভিডিওর মাধ্যমে দুই নম্বর বিষয় এরপরে আহ ওনাকে যাই হোক তারপরে ওনাকে আপনার বাকিটা সব ভিডিও লাইভে আপনারা দেখেছেন অথবা তাকে বলা হলো যে আপনি তাহলে সঠিক অনুবাদটা করে দেন বা সঠিক কথাটা বলে দেন সঠিকটা বলে দেন আচ্ছা এক মিনিট এখানে সব 
কমিটির লোকরা এসেছে আমি আপনাদের জানাচ্ছি কি ঘটেছে তো যাই হোক সর্বোপরি তারপরে হানাফি হলে মারা আমার রাস্তা পথ অবরোধ করেছে পথ ঘিরেছে তো যাই হোক বাকিটা আমরা একটু পরে বলছি এখানে কমিটির তার রাস্তা দেখভাল করছে আচ্ছা তো যাই হোক তারপরে স্টেজ আমি যখন উঠি তখন উনাকে স্টেজে তুলে নিই যে আমি কি ভুল করি কি ভুল করেছি আপনি সেটা বলেন কি ভুল করেছি সেটা বলেন তো যাই হোক স্টেজের সমস্যা সমাধান করে দিয়েছে আপনার ইউটিউবে আপনার আমার ফেসবুক লাইভ থেকে দেখেছেন সিরাত আল্লাহদিন আনাম তালা ইহিম আমি এখানে বলেছিলাম যে সাহাব রদি আল্লাহ তালা আনন্দের পথকে অনুসরণ করতে হবে উনি বলেছিলেন ভুল তারপরে পবিত্র কনসর বাকারা সোনা দুই আয়ত মাসের সাঁত্রিশ থেকে আমি তফসির দেখেছি যে আল্লাহ সুন্দর বলেছেন ফাইনা আমানু বিমিসলিম আমান তুমি ফেঁকা দেহি তা দাও এ এত তফসিরে সকলে একমত এখানে সাহাবিদের কথা বলেছে তো স্টেজে স্বীকার করে নিয়েছে উনি বলছে তাহলে এইভাবে ঠিক আছে এরপর আমাদের আলোচনা শেষ করে আমরা রাস্তাতে যাচ্ছি গিয়ে দেখছি আমাদেরকে কমিটি বলল যে ভাই ওরা পথ অবরোধ করতে পারে চলেন আপনাদেরকে একটু আগে দিই তো যেই কথা সেই কাজ গিয়ে দেখছি যে হানাফিরা ওলে মারা ওখানে রাস্তা অবরোধ করেছে রাস্তা ঘিরেছে তো মাঝখান থেকে আমাদেরকে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কমিটি কমিটি দেরি সে নেতৃত্বে আমার গাড়ির মধ্যে অনেক কমিটির ভাইরা আজকে প্রোগ্রামের আছে এই জায়গাটা হচ্ছে উল্লাপাড়া থানা শাহজাহানপুর গ্রাম পূর্বপাড়া আর এটা হচ্ছে ই সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জের মধ্যে তো যাই হোক ওনারা রাস্তা আটকে রেখেছে আপনার লাইভে যারা আছেন এটা যাই হোক আমরা সমস্যার সমাধান আমরা ইসে করে দিয়েছিলাম স্টেজে উনাকে তুলে উনাকে সুযোগ করে দিয়ে তফসিল করে দিয়েছি তফসিল ওখানে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এখন তারা দলিল না পেরে রাস্তা অবরোধ করছে রাস্তা ঘেরাঘেরি করছে একে বলা হয় যে মানে গায়ের জোর যেমন হাবিল আর কাবিল যখন আল্লাহ সাল একবার কোরবানি কবুল করেছিল আরেকবার কোরবানি কবুল করে নাই তখন তারা কি করেছিল কি আরেক ভাই আরেক ভাইয়ের উপরে হাত তুলে হত্যা করেছিল তো এইসব মুকালিত গণ যখন দলিল না পেরেছে পেরে যখন পরাজিত হয়ে গেছে এখন তারা কি মারামারি করার একটা চক্রান্ত রাস্তা অবরোধ করেছে রাস্তা ঘিরেছে যাই হোক এত দূর আপনারা অনেকেই এই মুহূর্তে লাইভ দেখছেন আমাদের পাঁচশো আটচল্লিশ জন আছে লাইভে আমরা একটা অন্য রাস্তা দিয়ে একটা ভেতরের রাস্তা দিয়ে আমরা এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি তো ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন যেন কোনো বাতিলের কাছে যেন আমাদেরকে মাথা নত করতে না হয় তাদের যে চক্রান্ত কুচক্রি তাদের মানে বাহুর বল যেন আমাদের কোনো পথ অবরোধ করতে না পারে আমাদের দাওয়াতি কাজে যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে আল্লাহ সাল্লাম তার কাছে দোয়া করবেন এতটাই কেননা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামেই দেখছি ওলেমাই আহানাফ তারা স্টেজে এসে তারা ফাতলতো একটা ঝামেলা বিবাদ করার চেষ্টা করছে আপনারা এর আগেও দেখেছেন সালাম দি কথা বলে আজকের বিষয়টা সবই স্বাভাবিক ছিল যখন প্রশ্ন উত্তর পর্ব প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষের দিকে জলসাও শেষের দিকে ইতিমধ্যে একজন প্রশ্ন করছে শ্রোতা যে সিরত আল্লাহ দিন আনতা আলাই এর ব্যাখ্যা আমাদের আমাদের উনি সঠিক ব্যাখ্যাই দিলেন কিন্তু হঠাৎ করে একজন মনিরুজ্জামান নুমানি যিনি মনিরুজ্জামান নুমানি জি মনিরুজ্জামান নুমানি আমাদের গ্রামেরই পশ্চিম পাড়ার ইমাম তার বাড়ি পাশের গ্রাম চরঘাটি নদীর পশ্চিম পাড়ে তো উনি হঠাৎ করে উঠে এসে বলছে যে আপনি যে সিরত আল্লাহ দিন আনা আনতা আলাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা করলেন এই বাক্যটার ব্যাখ্যা করলেন এই বাক্যটার ব্যাখ্যা ভুল করছেন ভুল ধরার পর উনি রাগান্বিত অবস্থা তো এক পর্যায়ে অনেকটা গণ্ডগোল তো যা হোক ওনাকে আমাদের প্রধান আলোচক উনি বললেন যে আমি কি বলছি তো আমি ভুল বলছি আপনি সঠিক ব্যাখ্যাটা করেন তো উনি কোনো ব্যাখ্যাই দিলেন না বরং সে মুখ ঢেকে বসে থাকলেন এমন কি তার উদ্দেশ্য ছিল যে এখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এমন কি গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে বড় ধরনের তো যাই হোক পরবর্তীতে এক পর্যায়ে উনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না নিরুত্তর হয়া স্টেজ থেকে নেমে চলে গেলেন এমনকি পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের প্রধান আলোচক জাল চাষ শেষ করে উনি 
বের হয়েছে চলে যাবে জি ওনার গন্তব্যে চলে যাবে ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামেরই পশ্চিম পাশে অর্থাৎ যেখানে যে রাস্তা দিয়ে আমরা বের হই গ্রাম থেকে ওই রাস্তা মোড়ে অনেকগুলা লাঠিয়াল বাহিনী লাঠি সোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সংবাদ আমরা পেয়ে এখানে দাঁড়িয়েছি আমাদের প্রধান আলোচক আমাদের সামনে উপস্থিত আপনাদের এর আগে জানিয়েছি আমার লাইভের এর আগের অংশটা দেখবেন আট মিনিট একটা ভিডিও লাইভ করেছি ওটা সম্পূর্ণ ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে আমরা কোরআনে তাস্তির করছিলাম আলোচনা করেছিলাম এক পর্যায়ে একজন আলে মিশে ভুল ধরে তাকে সুযোগ দিই যে ভাই যদি ভুল করে থাকে তো সঠিক অনুবাদ সঠিক ব্যাখ্যাটা আপনি করেন উনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখটা চাদর দিয়ে ঢেকে নাই তিনি তারপরে সঠিক ব্যাখ্যা বলতে চান না তখন আমি স্টেজে দেখলাম একটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কোরআন পড়ে আছে আমি বললাম এটা কোরআনটা তার আহলে হাদিসদের অনুবাদ নয় এটা সরকার দপ্তর থেকে ছাপানো হয়েছে এখন আমি যদি ভুল অনুবাদ করে থাকি আর তার আগে আপনি অনুবাদটা করে দেন যে সঠিক অনুবাদ কি তারপর আমরা কোরআনটা করে জনসংখ্যা দেখাবো যে কার অনুবাদটা সঠিক আছে তো যাই হোক তিনি তারপরে অনুবাদ তিনি করতে চাইলেন না তারপরে তিনি অনুবাদ অবশেষে করলেন তারপর আমি যখন আবার ব্যাখ্যা করলাম কোরআনের আয়াত দিয়ে কোরআনের আয়াতকে ব্যাখ্যা করেছি তারপর তিনি বলছেন হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন এবার এবার ঠিক আছে আমি বললাম আমি এর আগে এই তফসিলটা করেছিলাম এখানে রেকর্ড অনেকগুলো ভিডিও রেকর্ডার আছে আপনারা ব্যাক করে শুনতে পারেন তো যাই হোক এক পর্যায়ে যেহেতু অনেক মানুষের মধ্যে আলোচনা সভা হচ্ছে তার জন্য শ্রোতারা সাহেব উত্তেজিত হবেই আমি তারপরেও সমস্ত শ্রোতাদেরকে বলেছি যে আপনারা কেউ তার গায়ে হাত দেবেন না ওনাকে খুব সুন্দরভাবে চলে যেতে দেন অবশেষে তিনি চলে যান তারপর আমরা আলোচনা যথার্থ আমরা সুন্দরভাবে শেষ করি পরবর্তী সময় আমরা আলোচনা শেষ করে যখন আমরা রাস্তা অতিবাহিত করছিলাম সামনে দিকে করছিলাম সেই সময়তে আমাদেরকে স্থানীয় যেসব কমিটি কর্তৃপক্ষ আছে তারা বলল যে ভাই ওরা কিছু সমস্যা করতে পারে আপনাদেরকে আমরা মূল রাস্তা পর্যন্ত আগিয়ে দিই তো আমরা মূল রাস্তার জন্য আগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষ কমিটিপক্ষ থেকে না হলো পঞ্চাশ জনের অধিক তারা রাস্তাটা আমাদেরকে সামনে সামনে নিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎই তারা থেমে যায় জিজ্ঞেস করলাম ঘটনা কি তারা সকলে বলল যে এখানে তারা লাঠি সেটা নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে একটা আবার ফিতনা করবে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল তারপরে আমাদেরকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসে আমরা এখন আপাতত এই জায়গাটার নাম কি ভাই এটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ শাহজাহানপুর উল্লাপাড়া এখানে আমরা আপাতত এখানে এই মুহূর্তে এখন আছি এখানে অনেকেই শ্রোতা আছে আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন আমি একবার দেখে দিই ওরা আলোচনা শেষ হয়ে গেছে তারাও তাফসির স্টেজের সমস্ত সমস্ত কিছু সমাধান আমরা করে দিয়েছি তারপরে তার লাঠি সোটা নিয়ে লাঠি সোটা নিয়ে তারা রাস্তা অবরোধ করেছে তারপর যাই হোক আমাদেরকে পেছনে রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তো এত দূর ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন জাজাকাল্লা খেরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ